canal, si esta es la primera vez que tú ves uno de mis videos, me presento, mi nombre es Eve. te invito a suscribirte y activar la campanita si este video es de tu agrado. Bueno chicas, como pudieron ver en el título del video, hoy les traemos y digo les traemos porque vengo en un colaborativo con mi hermosísima Brianda Sanz, recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando su link para que vayas, la visites y la conozcas, te suscribas y le dejes un bonito comentario. En esta ocasión vamos a estar hablando chicos de un tema súper interesante que creo que a muchos a muchos les puede llamar la atención y es acerca de los perfumes que ni ton ni son de la marca de Avon, son perfumes que en mi experiencia con esa marca y en mi experiencia con tantos aromas que he probado y he tenido la oportunidad de calar, de usar, shalala, shalala, a lo largo de, pues, digamos que de un tiempo amplio, me he dado cuenta que son aromas que, pues sí, ni fu ni fa, son aromas que no te recomiendo tantísimo que inviertas en ellos porque siento que con ese mismo presupuesto podrías conseguirte eh, un aroma con más personalidad o un aroma mucho más rico. Bueno, pues ninguno de estos desgraciadamente los tengo en físico como para mostrárselos porque pues a lo largo de las depuraciones y cosas así ya los he estado sacando de mi colección por la, pues, la precisa razón de que pues, son perfumes que no me llegaron a enamorar, no hicieron clic completamente conmigo y tampoco creo que tengan personalidades muy así super wow. No son feos, digamos que... Hay para todos gustos, claro. Estos que les estoy diciendo no es que de yo te diga, sabes que huelen horrible, no los compres. No, o sea, la mayoría realmente son ricos, son disfrutables, son para el diario, pero mmm, digamos que prefiero usar uno que realmente me guste a esos. Así que los tenía ahí, los tenía ahí, los tenía ahí, pues dije mejor los saco. Y pues con el primero que voy a comenzar, se los voy a estar dejando por aquí, es con el Vicky Sable, eh, yo creo que la mayoría ya lo ha de conocer, igual y no físicamente, pero sí mínimo en el catálogo cuando lo han visto, es un perfume que ya tiene muchos años en lo que es la línea de Avon, es un perfume que fíjense que cuando yo lo percibí, se me hizo bastante interesante porque tiene una nota de cilantro muy, muy, muy marcada, es un floral verde con una nota de cilantro bastante eh, digamos que amarguita eh, ya tiene más de un año y medio que yo probé ese perfume sí. y realmente en la reseña que les hice me llamó bastante la atención eh, de hecho no tenía opiniones digamos que negativas de ese perfumito por lo interesante que se me hacía un perfume con esa nota tan marcada dije wow no o sea se me hizo interesante, de hecho de todas las reseñas se las voy a estar dejando por acá porque ya todos los que les voy a estar mostrando tienen reseña en el canal, pero ya conforme lo fui usando más y más y más y más, como que es un aroma que te llega a empalagar, es un aroma que como no es del gusto de cualquiera, puedes llegar a ser un poco digamos que... Eh, con un aroma invasivo, intrusivo con las demás personas porque a menos de que te encante ese aroma en particular eh, lo puedes portar súper cómodamente creo que es un perfume que solamente para temporada de verano y primavera lo podrías usar digamos que con un poquito más de confianza por el tema verde que tiene pero de hecho no creo que sea un aroma que entre en gustos muy generalizados, así que por esa razón yo es el primero que te digo que si lo ves, a menos de que quieras experimentar con esas notas para conocerlas y cosas así, eh, te esperes a que esté en una buena promoción porque hay veces que lo he visto hasta en 50 pesos cuando están en super promoción, así que eh, si quisieras experimentar con él en particular, te recomendaría que te esperes a que esté en oferta, pero si no y tú estás empezando tu colección o cosas así, mmm, realmente es un perfumito del cual sí puedes pasar. Mi segunda opción, chicos, es un perfume que de hecho muchos me van a colgar. Discúlpeme, discúlpeme por si no congeniamos en gustos, pero eh, lo tengo que decir, es un perfumito que de hecho ya 
pronto, muy prontito van a tener reseña porque ya lo estuve calando muy bien y digamos que se me hizo un perfume que tal cual ni fu ni fa y les estoy hablando del Secret Fantasy, el original, el color rosa es un perfume al cual los frutitos rojos le prevalecen en cuestión de la cereza, la fresita como que eso huele, se me hizo un aroma súper sintético en cuestión eh, a comparación de los otros de la línea Secret que he probado, pues digamos que es el que menos llamó mi atención a pesar de lo famoso que es. Siento que no te ofrece ni buena duración, ni tampoco te ofrece buena estela, proyección, ni un aroma muy especial. Considero que si tú quisieras probar alguno de esa línea, mmm, omitirías ese en cuestión porque pues digamos chicos que oscilan entre un precio de entre 80 pesos y 160 pesos pero son 80 pesos y 160 pesos que bien te pueden servir para completar para uno mejor o uno que realmente te guste muchísimo entonces creo que es muy importante con que sea que cuesten un poquito eh, digamos que pues ese poquito con otro poquito hace un muchito entonces considero que vale la pena mejor comprar perfumes que realmente vayamos a utilizar, entonces eh, por eso creo que es muy importante este videito en sí, para que pues así vayan un poquito más a la segura y pues nosotras les servimos así como de conejitos de India, ¿verdad? Para que no malgasten su dinero y pues ese sería el segundo que yo les tengo que decir. El tercero que tengo que mencionarles viene de hecho en una saga bastante extensa y les estoy hablando del Latin Fashion Attitude, este perfumito, um, bueno, es un poco interesante y a la vez ni fu ni fa. Interesante porque es un perfumito floral con matices verdes, pero que a su vez tiene pues digamos que matices sintéticos y también acordes muy X, que pues realmente solamente en temporada de primavera y verano lo podrías utilizar. Es un aroma que pues tal vez consideraría para adolescentes nada más. No sé, siento que de todos los de la línea Latin que en cuestión que he probado y he tenido la oportunidad pues de experimentar con ello, siento que ese me queda mucho a deber en cuestión de personalidad, en cuestión de eh, este, la proyección y todo ese rollo que pues al fin y al cabo es bastante importante, digo, por mucho que sea un perfume económico, ustedes saben y nosotros sabemos que hay muchísimos que tienen una excelente duración y un aroma bastante rescatable, por eso es que mmm, siento que ese podrías pasar de él. Siento que si tú lo ves, te va a enamorar por la presentación porque tiene una presentación súper bonita. Como puedes ver, viene hasta con glitter, viene con su moñito, el color está padrísimo. Realmente yo cuando lo vi dije, ay, por favor, que me guste, que me guste porque me encanta el envase y no, desgraciadamente, no fue de mi agrado. No me lo quedé más que un tiempo considerable como para hacerles la reseña y tan tan así que si tú estás interesado en alguno de la línea Latin Attitude pues ya sabes más o menos más o menos por dónde va ese perfumito y ya para finalizar chicos realmente en la línea de Amor hay más, muchos más que me gustan que los que no me gustan digamos que estos que les estoy mencionando eh, a excepción del Vicky Sable todos los demás si los compras a ciegas Puede que te gusten, puede que te los pongas, puedes que te los acabes porque realmente todos son de la línea económica, pero pues como te comento son uno más del montón, un aroma más del montón, que a mi opinión hay otros inclusive de la misma línea que podrían ser un poquito mejores o un poquito eh, con más personalidad. Ya por último les voy a estar mencionando el Sense Mix Fruity, de igual manera, de esta línea siento que este es el que podrías pasar de él porque es un frutal, sí, es rico, no te voy a decir que no es rico, es, es fresco, es dulce, es tropicalón, tiene un aroma como a caramelo, paleta de caramelo, eh, entre durazno, mango, es rico, pero siento que no es un aroma wow 
Entonces siento que todos estos que les estoy mencionando justamente tienen ese efecto no wow que realmente pues uno busca en un perfume. Uno cuando compra un perfume quiere siempre estar descubriendo nuevos tesoros. Yo tan siquiera así lo veo chicos, cuando compro un perfume económico digo por favor que este sea un tesoro escondido que cueste súper barato y que me súper encante, al menos así yo lo veo chicos cuando compro algún perfume de catálogo digo este yo sé que va a ser una joyita, va a ser una joyita y por un buen precio, así que pues realmente a veces me decepcionan porque digo ay es uno más que he olido y percibido en muchos otros catálogos, es un aroma más del montón, que como mismo les comento de la misma línea, siento que los otros dos son mucho más ricos y valen digamos que un poquito más la pena, en especial el verde ese, ese es una joyita hecha y derecha como les estoy comentando, ese en particular sí es un, es un perfume que vale mucho la pena comprar, pero pues ese ya es tema de otro videíto y pues este ha sido mi, pues realmente mi top 4 de perfumes de Avon que ni fu ni fa, perfumes que puedes dejar pasar y créeme que tú vas a seguir tan tranquila con tu vida. Espero que este videito te haya gustado, haya servido para más o menos darte una idea de cuáles son los aromas de Avon que... Mmm, no valen tantísimo la pena, digo, no son feos, pero no valen tantísimo la pena. Esta información, si tú ya has probado alguno de estos que te he dicho, eh, ¿qué opinas de ellos? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No estás de acuerdo conmigo? También, por favor, por favor, por favor, por favor, déjame saber cuáles son tus perfumes de la línea de Avon que dices, ay, ¿sabes qué? Si ni lo pruebes, X la verdad, y así enriquezcamos muchísimo más este videíto, también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando los links a todos los videitos de la línea de Avon que tengo hasta el momento, por si alguno te lo perdiste, pues ya puedas pasar a disfrutarlo, y con esto yo me despido chicos, y nos vemos en un próximo videíto ¡Mmm! ¡Chao!